Allez, troisième match de la soirée, mesdames et messieurs, la Red Storm contre les abeilles, j'allais dire ouais. les Hornets, mais pas du tout, pas du tout. Euh, merci, merci bien entendu pour euh, le train de la hype et, et vos abonnements euh, suite à cette publicité, juste pour euh, rajouter un petit peu de, de légende autour de cette publicité. Euh, C'est tiré d'une histoire vraie, voilà. C'est tiré d'une histoire vraie qui a ensuite été transformée en fiction. C'est vraiment ce qui s'est passé et ça me met très très bien. Préton, une belle affiche nous attend. Oui, un très bon match. Deux équipes qui sont véritablement en forme, surtout la Vita et Tibi par rapport à la forme du, du Summer Global qui ont connu une véritable montée en puissance depuis l'arrivée de Scarface mais aussi euh, depuis que du côté de Néon Jack Troll ça a vraiment cliqué, ça joue mieux Douglas il a beau être parti euh, jouer un petit peu du côté du LEC où il a fait des défaites là-bas ça l'a pas du tout perturbé pour la LFL vraiment ouais. celui de TLTB est assez convaincant contre des Geo qui certes continue de gagner mais en termes de manière pas toujours hyper convaincant non plus on se souvient de leur game au LFL Day contre Easy qui était contre pas Easy, non plus ouais. incroyable alors qu'ils avaient une draft qu'ils qualifiaient eux-mêmes de tout à fait insane. Après, il y a eu une petite tentative pour Isrim, il y a eu un scanner de, de Joko, ils ont pas mal joué autour, c'était assez osé. Quoi qu'il en soit, je suis bien d'accord avec toi, les victoires de Geo doivent être plus convaincantes, car sinon on va commencer à se dire que c'est un petit peu des flippers. Je n'irai pas jusque là, quand même. Ah 9 victoires, 3 défaites. Non, c'est pas des... Oui, dans les matchs récents. Oui. Mais ce qui, ce qui est important pour Geo aussi, c'est de, de maintenir bah, ce, ce fameux top 2. On voit la cassée qui est pas trop partie pour perdre des games oh. pour le moment, qui a 10 victoires. Pour Geo, faut aussi continuer d'être bien dans, dans cette course en particulier. Kaisa et Tristana qui vont être retirés ouais. par Vitality. C'est intéressant pour les match-up et hiver la bot lane, ça change tout. Oui. On n'a pas, pas été peut-être un peu trop fort euh, du côté des Vital. Hein. Je trouve ah. qu'il y a beaucoup de bannes sur la même strat. Bien sûr, il peut y avoir Jace Ivern, ça peut être assez relou. Je trouve que voilà, on a mis un énorme coup de, coup de latte dans, dans la strat. Moi ça me choque pas, je pense que les trois champions sont OP. Je okay. pense que Tristana et Jésus en plus bon dessus en bot lane, donc euh, la ban pour faire un double ban sur les géos c'est pas mal. Ok. Ah, le truc c'est que maintenant il n'y a plus vraiment de, de giga ban prioritaire quand il réfléchit. En, en termes de draft, vu qu'il n'y a plus les milieux Yumi qui sont super forts. Il y a Maokai qui est un petit peu au-dessus dans la jungle, mais pas tant que ça. Va, il est mis un peu de côté. Donc tu peux te permettre des choses. Hein. Ouais ouais, Maokai et Jace en, en, en opener euh, par exemple. Une cool. réelle qui a l'avantage de pas trop révéler ce que les géos euh, ont l'ambition de jouer. On pouvoir s'adapter un petit peu en le mettant bah, sur cette personne qui, qui boit de l'eau. Ah, je pense Une réelle jungle tout à fait envisageable, même si là... Okay, bah. Oh, Ragnar qui est en train de groover tranquille. De vous filer la petite musique là. <rire> non mais... Let's go <rire> Il est en full uh, chilling, bon Jace Maokai t'en parlait en hein, combo ouais. évidemment super dominant et très très fort pour les pour les VTTB. on va voir ce que Géo euh, va prendre pour On répondre. head check euh, Juani ou pas On attend un petit peu On peut attendre pour laisser le suspense sur la rail parce qu'à pour tout coup on n'attendra pas hein, un petit Azir là aussi un pic très fort dans la méta avec okay. Zaya un petit peu à la manière de, de la Carmine dans la game euh, précédente Et le flex est maintenu sur cette rail parce que rail Zaya je t'avoue, c'est pas le, le duo botlane qui me vend le plus de rêves. Même si euh, oh, offensivement ça peut être assez lourd. Tu stalles une fois, tu routes une deuxième fois, ok, on, on voit la synergie. Et moi je pense que. Bah, on va peut-être un petit peu regretter ce ban de Brom Blue Side. C'est pas faux. Ça peut être un problème. Parce que Après... là, les, les deux meilleurs supports qui iraient avec Zaya dans ce setup ont été bannis par les géos eux-mêmes, à mon sens. Ouais, mais je pense que Rel va juste bot et qu'ils sont heureux, tu vois. Contre Nautilus, tu penses Bah bon, ouais. Donc euh, je pense que ça joue. Hein. Après il peut jouer à Alistar aussi, mais c'est ça qui est fort avec Red, c'est que vraiment tu peux tout faire et... Enfin, je pense que Xaya, à part peut-être certains enchanteurs, je pense que globalement t'as quasiment que des bonnes phases t'as quasiment tous les champions, même si c'est pas, je te rejoins optimal de fou. Mmh. Euh, ouais, pas, je cherche toujours à la perfection. Non mais t'as bien raison, t'as bien raison. La vaille qui va être retirée, qui est d'ailleurs un champion qui je pense euh, reste très très fort, hein, qui est mis de côté parce que ça a été nerf comme d'habitude, mais je pense que vaille c'est toujours très très costaud. Ouais, on a l'habitude d'overreact, euh, c'est vrai. And the Rumble que je pense bien senti ce mmh. ban de Rumble pour le coup la position red side qui aurait pu être très justement exploitée par les Vitality B parce que là je trouve que ça sent très très fort le Malfit mais alors très très fort c'est vrai tu as bien raison de le souligner surtout quand on connaît le Malfit de Ragnar oui alors que le Malfit il est pas vraiment une insane côté Vita je trouve Nocturne là ouais Nocturne ok ah, bah, Nocturne mal fit, hein, j'avoue. Bah, ouais. En fait, c'est juste que Nocturne avec Azir je pense que c'est nul. C'est pas du tout ce que tu veux faire. Je pense qu'avoir un Nocturne avec Azir c'est littéralement nul. Ouais, ok. 
Bah... Avec Rel, je, je pense que c'est fine, mais. Euh... Oui, oui, mais c'est pas ce que tu veux faire avec. Tu, tu c'est une juste question de setup, quoi. C'est une question de ah, setup. Tu, tu veux du CC À Amumu, par exemple, comme l'ont fait le DLC précédemment, pourquoi mmh. pas s'il veut Je préférerais. Ah, et j'avoue qu'il a. Il groove à Donf, euh, Ragnar, hein, c'est. Tu peux écouter le coach ou. Je sens pas les couilles. <rire> oh, le six Oh, six bot Let's go <rire> Il s'est arrêté à ce moment-là, c'est pas de chance. Bah, c'est dommage, ouais. Cardage qui était prêt. Petite monster Q sec. <rire> Avant de jouer son caillou préféré. Est-ce que c'est vraiment caillou En vrai, c'est pas une mauvaise game de. Ah, J'avoue, le horn, je comprends parce que. Caillou c'est cool, mais contre Maokai Ziggs, tu te fais deny l'entrée, mais c'est lourd à porter. Hein. Au-delà de ça, t'as as forcément le scaling que t'apportes un Horn, le côté langage et, et long range. Je suis d'accord que Horn est juste mieux dans quasiment tous les cas de figure dans cette game en particulier. Tain, mec, t'imagines, tu all-in et ta team elle se fait contrôler par des, des boomas et des, des ronces. Oh. Ah, c'est dur de jouer contre la composition de TB, et du coup, on comprend. Les bans de, de Nocturne et de Vi qui étaient les, les jungleurs qui auraient pu le plus go in mmh. sur une compo un petit peu po qui est un pic de Wukong. Wukong. Alors Wukong son nerf, il est exclusif à son clear jungle. Enfin, C'est ça le nerf sur de Wukong. E. C'est sur son E effectivement. Bonus de dégâts largement réduit. Donc un nerf qui est censé impacter et ouvrir des, des, des fenêtres jusqu'à présent close hein, évidemment sur le counter jungling mais bon on a bien vu dans les deux games précédentes enfin même si la deuxième était un peu particulière euh, ça prend son temps en début de partie et les équipes n'ont pas en tout cas n'affichent pas l'ambition de péter le match en début de game mm -hmm. donc pour Wukong c'est fine pour Wukong c'est fine et pour Wukong en teamfight il lui faut quand même un petit peu d'avance pour jouer en, en règle générale, mais j'aime beaucoup ce pick de Scarface Elle est avec la Poppy qui va bloquer totalement que ce soit l'Insas ou que ce soit Camellus. Il a que ce job là à faire. On a la range avec Chaek et Néon qui vont normalement vraiment déranger. Tout coup, il y a Jésus qui aime pas avoir des champions en face qui les outrange avec un Maokai en plus qui va être très dérangeant aussi. Écoute, mon pronostic sur VTATB avec la draft que je vois par rapport à la draft de Geo, je suis relativement confiant. Maintenant, Geo, s'ils force des flashs, s'ils arrivent à enchaîner des fights assez rapidement, mm. s'ils arrivent à trouver une belle engage. Ils vont gagner, il a pas de souci. Mais si Vitality joue bien, joue bien le poke, ils ont vraiment une draft très intéressante, je trouve. Pourquoi ils se barrent Bien sûr. <rire> non, non, tout va. Bah, c'est Duke. C'est Duke qui va jouer jungle finalement. Voilà, Duke, Duke Sport qui va s'asseoir et qui sera aux commandes de ce Wukong. C'est sa spécialité. Le, hein, le Wukong jungle de Duke. On veut pas le voir. Absolument personne. Je, euh... je, je pense objectivement qu'il n'a jamais joué Wukong. Mais genre, même pas une game. Je n'ai pas le souvenir d'une game de Wukong. Qu'il l'ait joué ou non, même son champion le plus joué, il reste gold dans cette game. Ce Ses GP, et son GP est pas mauvais. Il est meilleur que le tien. Ok, on va mettre son GP contre, contre Scarface et voir ce qu'il se passe. Contre ton GP. Oh, ah, je gagne quand même. Oh, le content. Mais je pense qu'il t'allume. Hein. Il n'a pas de bras. Il ne possède pas de bras. Il a un cerveau et encore c'est discutable, mais il n'a pas de bras, légit. T'es prêt à... Prêt à investir ou c'est juste des paroles Mais en fait... Parce qu'on qu a du temps là Dans un 1v1 et tout, quand bien il met une douille, il, il est quand même 100 fois moins fort, tu vois. Et tu as dit aussi que tu battais Carnage sur Warwick Mais oui Parce que juste dans les mouvements de cartes, je vais avoir plus d'utilité que Carnage. Je pense, je, je pense qu'on va... Alors, il n'y a pas de mouvement de cartes dans un duel, en fait. Bah là, euh... si, avec Carnage, Carnage, c'était pas ça le débat. C'était pas un 1v1. Carnage l'a dit, sur Warwick, je suis un meilleur joueur de l'autre que toi. J'ai fait, bah non c'est-à-dire que je prends n'importe quel champion, je suis un meilleur joueur de que lui. Non, mais il, va... il y a du content à faire, je pense, pour la fin d'année. En fait, on va prendre tous tes statements, on va en faire une liste, et on va faire les, les 12 travaux de Tréton, tu vois. Les 12 travaux de Tréton dans... Dans... dans une arène, au Colisée au Col... On fait ça au Colisée, t'as une tenue de, de gladiateur, et, et, on, euh... tous... ah, et on... on va tous à Rome, et toutes les personnes que tu as diffamées rentrent dans l'arène. Tu pas si tu... enfin, Que tu as défié rentre dans l'arène et ah. tu dois accomplir tes 12 travaux, sinon tu seras baigné dans la honte. C'est pas moi qui les ai défiés, c'est Carnage et compagnie qui me défient parce qu'ils sont gold et tout et ils se pensent chauds et en fait non. On fait, ça, on fait, ça, ça. En... On fait ça début décembre. <rire> Écoute, moi je suis chaud, mais vas-y, bonne chance pour bouquer le Colisée. Hein. Mesdames et messieurs, affaire à suivre, euh, c'est parti pour la Red Storm contre les Vitae TV. Et on rentre 
rentre directement dans la feuille de l'invocateur jeu contre Vitality. C'est le moment pour moi de, de clutch au prono. J'espère que les abeilles sont, seront féroces dans ce match. Avec vraiment une composition très intéressante et double first strike évidemment en mid jungle avec Jace Maokai qui vont jouer en mode full poke. Mm -hmm, absolument, Pikmin par-ci, bombe par-là, boulette à gauche et on pile bien sûr avec Scarface, Jack Troll et Daglas. Non mais, <rire> mais noix, j'ai pas les mots. <rire> Sans complexe. Il ouais, rien à faire, on est en train de cast, moi qui l'ai en mode, tu veux que t'as pas un briquet s'il te plaît C'est vraiment une honte. <rire> Il est mort de rire en plus. Premier trade qui, qui sera bon pour, ça, pour Scarface. Scarface en plus qui avec son pic de Poppy, en vérité en termes de fast de lane, c'est beaucoup plus fort que ce que l'on pense même contre Horn. Euh, Poppy peut prendre un petit peu les devants, peut prendre un petit peu de push, etc. Mais je vois pas non plus Vitality B s'en servir de fou. Je pense plutôt qu'on va jouer autour de, de Chaik évidemment. Bien entendu. Voilà, un leash bien généreux de la part de Ragnar. Qui cette fois-ci a acheté un item quand même. Mm -hmm. Il avait l'habitude de faire ce petit euh, Horn trick. Bon, on s'attend bien sûr à une game relativement passive, si ce n'est peut-être. Peut-être que je sous-estime la bot lane, parce que bon, évidemment, on voit une TP sur Néon, donc on se dit bien que on va pas forcément déchaîner les enfers très tôt, mais c'est peut-être l'occasion pour euh, Jésus et Camillus, avec un jungler qui clear top to bot, même si bon, Wukong euh, précise. Ah non. Les gangs sont, sont cringe un peu. Ah, faut, faut, faut jouer en 2v2 pour la bot lane, et essayer de perturber un petit peu Néon, mais la vérité c'est qu'une téléportation c'est dur hein, de, de vraiment créer un zigzag. Si tu le forces à TP de manière non optimale, c'est-à-dire. À côté de son Lost Chapter, c'est cool. Je pense que c'est une petite victoire. Attention, il faut, il faut bâtir des victoires petit à petit contre un Zix qui aussi va avoir un dépush colossal qui va être très très relou à attaquer. Vraiment, c'est un champion qui je trouve est très sous-coté en compétitif parce que dans, dans les trades, etc., c'est pas facile à jouer, tu te fais souvent dodge tes bombes. C'est vrai que les joueurs adverses ont des bras, mais en l'occurrence, les creeps, eux, euh, n'ont pas de bras et ils ne sont pas capables oui. de dodge. Et du coup, tu, tu clears des waves en boucle et rien que ça pour Zix. Ah, je trouve que euh, ça rend le champion Les très vrais fort. amateurs de Zig savent très bien que on ne vise pas la bombe sur l'ennemi, on vise sur le mignon à côté de l'ennemi. Tout à fait. Bah oui, c'est la règle d'or. En bot lane, en effet. Bah, bah. Invade du côté de l'Insas, on utilise la priorité de sa bot lane de manière très agressive dans la jungle adverse. C'est intelligent, mais on n'a pas forcément les outils pour aller fight au niveau 2 avec un Ziggs. Et le blue buff va être récupéré sous le nez de Daglas qui ne peut rien faire. Belle prise. Ouais. Bon plan, effectivement. On se rappelle, hein, les Géos qui avaient déjà tenté ce genre d'invade blue. Pas forcément été couronné de succès, je me souviens plus de l'opposant à l'époque. Mais on sait que ça les a déjà, ça leur a déjà mordu le, le, le popotin. Ouais, je vois que les gens sont chauds. Ouais, hein, en les <rire> et moi, si vous voulez faire ça, genre en décembre et tout, je vous 1v1 tous, je me traîne un petit peu avant. Mais... Mais non, mais et non, mais tu m'as pas dit tu dois 1v1 Nuke, Sakon, tout couillé, etc. Non, 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 non t'inquiète. Tu m'as dit je dois 1v1 Duke. Il bah, n'y a pas de souci. Et carnage, il y a un moment. Oh, oui, on, on va trouver les, les 10 autres travaux. mais. Attends, tu me mets pas une douille à base de y'a tout couille, skin, stacken et tout qui te débarque tous. J'ai ah. pas besoin, la dernière fois que t'as défié Carnage, je te rappelle que t'as perdu. Ouais, mais c'était du for fun et c'était en équipe et j'avais chips et noix dans ma team, ce qui est quand même un énorme nerf. Ah, t'es le genre de personne qui trouve des excuses. Non, mais bro, c'est pas des excuses, c'est bah, Moi, je vois une défaite, enfin. T'as as fait, un, fait une journée de tournage en mode UFC pour te faire allumer au final. Donc, euh... Attends, je mode UFC Bah ouais, il y avait des petits clips où tu regardais la caméra et tout. Ah, c'était filé, ça en vrai. <rire> ça fait Allez, On revient au match, c'est pas toi la star, traitons là. Mais non, c'est les joueurs, c'est les Vita et Tibi et, et c'est les Geo avec bon un early game. Comme quasiment tous les early games de ce soir, on met peut-être un petit peu le, le easy cassé où ça a bougé en bot lane. Qui en vérité est assez calme, les deux équipes se, se neutralisent pour le moment, les deux jungleurs sont en mode full clear. Oh 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 oh, Jack, Jack Troll un peu, il peut mourir ici un hein, Jack Troll, il peut prendre beaucoup de dégâts malgré l'aftershock qui a proc. Il a proc un petit peu late, on claque le ghost pour Jésus. On pourra pas aller au bout, clairement pas, mais il y a l'instas pour assurer un crash en bonne et due forme. Et la ward vient de fade. Mm -hmm. Est-ce que Linsas peut trouver un, un dive Ce serait très intéressant s'ils peuvent dive néon. C'est vraiment pas mal. Il a zéro mana en plus ce Ziggs et Jack Troll. Oh Jack Troll qui va prendre beaucoup de dégâts, qui arrive à temporiser pendant que du côté du Ziggs de Néon on prend des énormes dégâts. Jésus qui va tomber tout de même. Néon qui arrive à trade kill, qui flash out. Néon qui gagne un maximum. Oh tout temps, il est mort Et transfert de buff accompli. Double kill pour Néon. Oh le reset de Zanzito Attends, transfert de buff même quand il est mort, ça marche pas non ça, ah non, ça. Euh, si, non Bah non. Bon, il est mort. Ça, ça a été fixe il y a pas mal de temps, ça, non Tu penses que, genre, Néon, là, il va respawn avec un double buff Bah. En vrai, tu me mets le doute. Ouais, moi, je suis quasiment sûr à 100%. Que moi, je pensais que oui, mais tu me mets le doute. Je dis peut-être n'importe quoi. Je, 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 mais il me semble qu'il y a eu une modif là-dessus, non Bah. Peut-être c'était sur Dota. <rire> ah, et Camus qui est allé. Non, il... 
Mais dis pas que c'était pas tué et qu'il a donné un kill Non c'est bon. Ah si il a donné un kill, putain. <coughs> oh non. <coughs> oh c'est le moment très euh, dans ça <rire> okay. Donc y a, y a, si on n'a pas la caméra sur Ziggs, c'est qu'il n'y a pas de buff, hein, on l'imagine. Euh, ouais. Donc j'ai dit n'importe quoi. Hein, mais ben, ah, tout couille. Il s'est fait accrocher. Le son le up, bon spacing, le son a bugué effectivement. Ah, le son a un petit peu bugué mais, mais tout coup qui... qui est forcé de son ultimate, qui ne pourra pas go in pendant que le Vitality du coup bah avec Camillus est mort au final etc. On va pouvoir aller jouer le dragon, on avait la tempo sur la wave au bot. Et le dragon devrait être pour les Vitality qui ont du coup un early game. Bah presque parfait, hein. le Zex tu parlais de pack pas optimal, là son back il est légendaire. Il est... <rire> tu peux pas avoir mieux je pense. Je crois que c'est quand tu te fais exécute tu gardes tes buffs non Peut-être ça la modif qu'il y a eu. Et moi pour moi quand tu meurs t'as plus les buffs frère ah, Je suis sûr qu'il y avait un truc là dessus On verra dans 3 minutes Je sais pas mais... T'es mort pas de buff Ah il est beau ce skin de Maoka et DRX <rire> Skin de Piosic Tout à fait Foiré Pardon Ah non je... respo DRX il y a, il y a, En plus il y a une vidéo qui est sortie sur le run je crois ah ouais. Que regarde. ouais ça, ça se passe bien en N1 en plus hein. C'est cool Ça, c est, c est ça valait le coup de prendre un titre C'est pas facile pour lui euh, actuellement, tout comme c'est pas facile maintenant pour la botlane de, de Geo, de jeu contre ce Zix qui va permettre des push, on va avoir du mal à passer. Peut-être que la solution pour Geo, c'est d'aller un peu plus sur le top side, d'aller jouer autour du Horn, mais bon, est-ce que c'est vraiment une solution euh, J'en suis pas certain, peut-être que la solution c'est juste bah, les teamfight et, et le forgeron. Ouais, mais là, euh, le forgeron, est-ce qu'il va t'offrir de quoi tanker un Zix bien, bien, bien nourri J'ai mes doutes. Hein. Ça va être oh. en fight ici, on est en Wukong niveau Bien. 5, la grosse boom a s'évité ici par euh, Jésus, la contre-attaque directement sur Jack Troll, la transition niveau 6 de la part de Linsa c'était totalement calculé mm -hmm. Très bien joué de la part de Linsa ici qui arrive à, à bien punir Jack Troll, tout de même le flash euh, obligatoire pour Jésus. Dans la transition niveau 6, il l'avait tout prévu mm -hmm. Je suis choqué. Magistral. Donc, très très bon gang de sa part, ça remet la botlane relativement bien et j'imagine que les deux équipes maintenant euh, vont vouloir s'intéresser euh, aux héros de la faille. Hein. Qui, qui va respawn incessamment sous peu. Et je donnerai quand même l'avantage à Vitality Tibi pour ce genre de combat, puisqu'il y a Maokai Jace d'un côté, et surtout il n'y a pas d'ultimate de Wukong pendant un petit bout de temps. Fenêtre qu'on peut, je pense, exploiter pour les abeilles. Ouais, C'est bien vrai. Ulti Poppy de surcroît. Ouais, il sent mauvais hein, ce héros de la faille, mais on a quand même le mouvement bah, des deux supports, mais je me suis plutôt intrigué par le mouvement de Néon, qui cover le mid pour l'instant, mais qui va... Très certainement à les bottes. Mm -hmm. Juste ici, ouais. Ah, il, les ah, il se rend dispo hein, quand même. Ah, il il, il connaît son League of Legends. Non il peut y avoir un fight et il perd rien aux bottes en, en vérité. Donc c'est bien joué de sa part. Mais les VTB ont manqué peut-être un petit peu de, de décision ici, de d'intention, de, de, de démarrer tout simplement le héros de la faille. Hein. Je pense que c'était possible. Ouais, on, pou on, pou on pouvait être un petit peu plus euh, ballsy, hein, je suis bien d'accord avec toi. Ah, du coup, il perd un gros timing parce que maintenant c'est Jésus qui va pouvoir bouger. Et il le coule cool. un... okay. Bah oui, il y a Jésus qui bouge. Vu que Néon doit maintenant clear la wave, Vitality a loupé un petit peu son, son moment fort. C'est vrai, le mystère est entier sur le positionnement de Jésus. On n'a pas de vision dans la river. Jack Troll est de retour bot side. Ouais, j'ai l'impression que ça va give up. Hein. Alors après, jouer cross map avec un Ziggs qui fait beaucoup de dégâts aux tourelles, pourquoi pas mm -hmm. Mais jouer avec ça. un Ziggs autour d'un héros de la faille, c'est généralement ce qu'on préfère. Oui, et puis même là, sur ce timing-là, ils n'avaient pas de wave en botlane, donc ils jouent sur rien, les Vitality, ils ont juste raté leur timing fort, les Geos l'ont compris et ont bien puni. Et la seule punition en cross map, bah, c'est Jésus qui prend euh, même pas 10%. C'est une phase de jeu qui est un peu loupée par Vitality, c'est une phase de jeu qui est bien jouée par contre par Geo, qui a bien compris euh, comment jouer, sur quel timing. Et maintenant, en plus, l'Insa va revenir. Non seulement avec son ultimate, avec Divine, mais voilà. avec Divine, et là, là c'est difficile pour Vitality. Ah, là il va décoiffer vraiment le jungler des Geo avec un néon qui fort heureusement va récupérer son flash. Mais nul doute qu'il va être pris pour cible. Ou peut-être autour de Chayek, hein, c'est envisageable aussi. <rire> le petit Alpaca bien sûr en hommage à Deft. Ah, les skins d'Erex sont vraiment stylés. Polo. Sauf... Il devrait faire un remake des anciens skins. Ouais, ils sont fait douiller un peu au début, je suis d'accord. Mais quelque part, c'est beau aussi, tu vois. Parce que les skins Fnatic et T1 saison 3, ainsi que TPA, il bon, y a un swag. En termes d'animation, ils sont éclatés au sol, hein, oh, faut le dire. Donc, okay, Ragnar, peut-être pour un petit solo kill avec son horn, là, il va aller chercher Scarface qui prend beaucoup de dégâts. Ouh, il pense quand même oui. le flash Ragnar qui connaît bien ses limites. Absolument, il fallait euh, craquer le flash ici. Le triple brittle combo euh, était si vite arrivé. Comment ça se passe mid lane, pas pris trop de nouvelles, ok c'est ça plus chill. 
Non, ça, ça va être du team fight, ça va être ce que j'ai au peu en gage. Ah. Attention, Jack Troll qui met un très bon. Oh la bouba Celui qui va prendre ta avec le avec le flash de Jack Troll Oh, oh Le kill, c'est Néo qui le récupère, mais maintenant, oh, c'est un 2 contre 3. Oh, et déjà plus de flash pour Néon. On décide de fallback, on décide de se repositionner. On est content avec ce 1 pour 0, avec ces deux summoners récupérés. Il a un zig, ça Il y a un petit zig, surtout le timing de la méga inferno bombe mmh. était excellent. Bien d'accord avec toi. Et Jack Troll, le coup d'encre et euh, le petit cupcake. Oh, C'était sublimement joué. On voit aussi un Scarface qui maintenant avec Divine va commencer à taffer. Mmh. Ragnar va avoir un timing difficile euh, pour ce horn. Et le héros de la faille, on en fait quoi alors On peut pas le jouer de suite. Il va falloir attendre que les botlane reviennent sur la carte. Je serais d'avis de juste go all in boom boom sur la botlane qui a zéro, qui a zéro sum. Hein. Attends, 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 il y a une folie moi. Je trouve qu'il y a une folie dans cette game. La crown Ouais. Pas ah, de fou. Hein. Contre du poke et tout, c'est... Ah, t'évites la boulette Non mais je suis désolé, mais c'est nul. Écoute, euh, ça se discute, on va dire. En gros, c'est pour éviter une phase de poke il va prendre un Pikmin, il va prendre un truc, tu vois, enfin... Ouais, je, je suis d'accord que la discipline nécessaire pour éviter de se faire proc la crâne sur un truc useless et... Ou sinon, c'est en mode, il veut go in, mais genre instant. Peut-être. Avec Wukong, genre euh, raclette... Euh... Après, dans tous les cas, sa game, elle est dure à tout coup. Après, tu veux pas go in dans un Maokai et une Poppy En fait, ils sont obligés de go in, ils sont en range et etc. Et Outpok. Ah, t'attends que l'engage se fasse, hein Bah ouais, mais ceux qui doivent le faire, du coup. Ah, et... c'est pas Azir Ouais mais il doit falloir... Ouf, pour, pour, il est oh, bien oh, la crown Oh là 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 Oh il est ça, c'est ça ce qui se fait attraper lui aussi, oh. qui se fait directement abattre par Chayek, la crown qui disparaît du côté de Tukui, les Vitaïtibi qui vont pouvoir prendre le deuxième dragon de, de la partie des Vitaïtibi euh, qui joue ma foi très très bien, qui ont une compo super intéressante et qui sont en train de mettre en difficulté les Géo. Grosse difficulté en effet, 1000 gold d'écart de Drake. Et le héros de la faille a bien été posé mid, hein, c'est bien ça, oui. Mm -hmm. Et Néon qui va pouvoir push un petit peu à tourelle. Du coup, qui va arriver. On voit aussi qu'on n'est pas très loin d'un game du coup, parce qu'il est que niveau 9, tout comme Néon, ce qui est un problème. Ouais, la game qui ne sourit pas au Géo pour le moment, ça n'a rien de le dire. On va te passer niveau 10, ça va. Bah ouais, je, ouais, je trouve c'est super dur pour eux de, de jouer. Il va peut-être falloir un, un grand Ragnar avec ses ultimates. L'Insas Ragnar dans l'idée ont vraiment des bons picks par contre. À eux deux, s'ils arrivent à trouver les bons CC, trouver les bons flanks. Ils peuvent vraiment faire des dingues, je pense. Mais tant que eux sont pas investis dans les fights, j'y crois pas trop. C'est vrai que... Ziggs, c'est un petit peu un counter, enfin, c'est une bonne réponse ancestrale à Xayah. Ouais. Et, et Sena aussi. Et Azir. Et Azir. Donc là, on a vraiment une, une checklist bien remplie. Hein. Et c'est vraiment fort dans... Ça avait pris des petits ups et tout récemment, c'est vraiment fort Ziggs. Hein. Je le trouve très costaud. Pas très très insane en mid lane, mais. Oui. Mais avec un support qui lock. C'est incroyable. Et justement, ce support, il est là. Et il lock euh, tout couille. Qui a bien entendu cette crown qui vient de lui sauver la vie. Les ronces qui seront tankés. Fort heureusement par l'insas. J'ai diffamé pour rien, parce que sans la crown, il était mort. Ici, il arrive à survivre. Jack Troll qui va enchaîner un petit peu sur Camelus. Ça me semble oser ici. On doit se repositionner euh, pour l'éviter TB. Très bien joué de la part de tout couille qui a réussi à éviter le, le coup de marteau de Chayek. Qui s'est peut-être un peu enflammé. Ça lui a coûté un ultimate hein, quand même au mid laner des, des Géo. C'est pas cher payé. Mmh. Ah, la crown a déjà un peu de valeur. Ah là normalement on doit avoir une mort de Chayek euh, dans les 4 minutes. Hein. Je suis bien d'accord. C'est à l'insas de, de vraiment débloquer le jeu pour Géo. Il va devoir être très très entreprenant. Et si je me rappelle bien, c'est le joueur qui justement sur Wukong même en spring. Ouais, il a trouvé souvent des, des giga flanques etc. Il, il a un très bon cerveau avec son W. On est d'accord, attention on est déjà on est quasiment dans la kill zone hein, sur cette tourelle. Un proc de passif et demi et c'est Gucci. Et l'Insas qui veille au grain. Et que top, bah on est niveau 11, faut attendre niveau 14. Mm -hmm. On s'en rapproche. Ils vont être obligés de fighter peut-être un peu les dragons. Je suis étonné par l'éclipse. Un peu. Tu vois Yomu et tout moi j'étais plus en mode Draktar mais... Ah c'est vrai que Draktar est beaucoup fait sur Jester. Ouais. J'avoue que Draktar c'est pas mal. Après c'est Draktar c'est bien pour exécuter, pas forcément le meilleur pour taper la fronte. J'imagine que les boulettes vont plutôt être dans la fronte. Mm -hmm. Donc le pourcentage pénétration armor euh, sera le bienvenu. On peut le voir comme ça en effet. Après l'armure, euh, je pense pas qu'il y en aura énormément hein, chez les Géos. 
Ah, il leur faut beaucoup de résistance de, de tout type. Hein. Allez, les potes de lucidité sur Horde. Bah d'ailleurs, on a une Poppy qui lâche un ultimate incroyable. Mais l'Insas, l'Insas a utilisé son clone des ombres et il frappe avec son bâton magique. Très bien joué de la part de l'Insas ici. L'ultimate va être un petit peu tardif pour Daglas qui ne pourra pas véritablement répondre. Ah, je pensais que ça s'était fait renvoyer lui aussi, mais et non, c'est son clone. Il a très 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 bien joué le coup. D'ailleurs, en plus, il n'a pas. Paniqué ou quoi avec son E, il a bien temporisé la zone de la Poppy pour aller chercher le kill. Il a superbement bien joué ici le jungler de, de Géo. Ouais, beaucoup de sagesse. Les Géo qui vont s'offrir le second héros de la faille sans perturbation. Et ce héros de la faille va bien falloir l'utiliser pour lock le troisième Drake. Est-ce qu'un Drake des vents c'est embêtant Je pense Mais c'est super embêtant parce que les Vita peuvent. Bah déjà ils vont avoir plus de MS, ouais, donc vrai. méga relou. Ouais, je pense c'est de fou. Puis ils pètent les ultes, genre Jace, Maokai et tout, et ils vont à Magbal et c'est impossible à choper. Je pense que c'est pas le pire. Peut-être qu'ils sont à deux doigts de kite, l'ulti Wukong, hein, no joke. <rire> c'est vrai. Je pense que c'est pas le pire, mais c'est quand même pas ouf. Je pense que le pire, c'est s'il y avait une âme infernale. Ah oh ouais, voilà. Bah âme infernale en termes de poke et, <rire> et extech. extech aussi, ouais, c'est. Ah, les, les deux blancs ex avec le build qu'on connaît actuellement, c'est <rire> n'importe quoi. C'est tout à fait ridicule. Et bon, la game est vraiment changeable pour Géo, hein, largement. Et même à, à tout le monde, la game elle sera jouable. C'est juste faut trouver les engages, faut trouver les bons timings et faut réussir à faire péter le flash de néon. Parce que quand il a pas de flash, il pourra pas faire le malin. Quand il a pas de flash, il est. Euh... On, on peut le choper, même avec, juste avec un ulti horn, honnêtement, c'est envisageable. Très bon l'ulti horde, il peut le cancel aussi quelque part. Mm -hmm. ouais, pas évident, il hein, faut être créatif. Hein. Ah, deux items pour, pour le Jace, mais Mana Moon qui est loin d'être stacké. Ça va. Ça va. Ça va à 20 minutes ce Gucci. Peut-être pas pour ce Drake. Bon, on pourrait envisager de le laisser pour les Vita, mais ils ont la position donc euh, autant en profiter. Bon. Hein. Ah, faut, faut bien Pok, faut vraiment bien Pok, faut faire le travail là pour euh, Néon. C'est ce qu'elle est besoin de cette position. Ouais, elle est pas mal. Hein. Il mmh. y, y a une petite vision sur l'Insas bot avec un Pikmin. A défaut, on peut éventuellement mettre une sauce mid lane parce que la tourelle, elle est à rien de sauter. Elle va même sauter s'il faut rien ici. Hein. Attention, Néon est peut-être un peu trop avancé. Oh. Si fait pas Néon, ça peut être catastrophique pour lui. Il prend beaucoup de dégâts. Il se repositionne, ça va. Ça va, effectivement. Jack Troll, Jack Troll qui se fait un petit peu. Il se fait pas du tout attraper. Il aurait pu commit. Hein. Tant comme un Chad. Et rendez-vous sur la prochaine wave. Ah, il ne sait qu'il n'a pas voulu commettre son ultimate parce que j'imagine qu'il force qu'un flash. Oui. Et il se dit que c'est pas assez. Son ulti a plus de valeur que ça, je suis bien d'accord. Deux joueurs monopolisés pour tanker le push. Le poke qui land sur Jésus qui prend 50% PV. Un peu naïf Jésus sur ce positionnement. Et Trouille, il n'y a pas de toile, non Il n'y a pas de toile pour Trouille pour se repositionner l'ultimate du Maokai. On se comprend pas très bien. Disque solaire, c'est tranquille, mais la crown est proc. L'ultima Oka quand même il va manquer hein, je pense. Ah je suis bien d'accord. Ah reset de Jésus, ils vont give up ce dragon. Ah non il a pas reset finalement. Non il reste, le poxon est ah très très mal, mais il y a un Rodafa sur la mid lane. Ça va pouvoir charger et Géo va se concentrer sur la T1 mid, ce qui est une prise très correcte contre une compo poke. Très Alors, Jack Troll, Jack Troll, ouais. Jack Troll, t'es seul mon frère. Jack Troll, Jack effectivement Troll. un peu solo, la méga Inferno Boom qui follow up. Jack Troll qui n'est pas du tout intimidé, qui intimide au contraire Regardez-le, ce Nautilus niveau 8. Après, il a une stopwatch, Solari, mmh. j'avoue que bon. On comprend vraiment que dans ses interactions, on comprend vraiment que Vitality a, a une draft qui est très très bonne contre celle de Géo. Mais c'est loin d'être fini. Il suffit d'un moment d'inattention, il suffit d'un flanc de Géo, il suffit d'un éclair de génie, un petit miracle. Et vraiment, la game se retourne. Et tout le monde saute d'un coup. Hein. On est d'accord. D'autant plus que pour l'instant, on est un petit peu limité par l'itemisation, mais quand l'Insas. Bah, va avoir euh, Divine Black Cleaver, euh, Géa Malmorsus. Euh, le Wukong il va être très très difficile à calmer. Hein. Ah, faut, faut les avoir après. Faut les vrai. avoir, c'est beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Je suis d'accord avec toi dans, dans l'idée. S'il y arrive, il va être très chaud. Pour le moment, c'est lui qui a du lead. Et c'est la bonne nouvelle pour Géo. Hein. C'est vraiment le membre qui est bah, peut-être le plus important. Euh, grand respect à tout coup, il est Jésus. Hein, mais juste, c'est tellement dur pour eux de DPS euh, qu'il faut que le Wukong soit bien et que ce soit quasiment la principale menace en, en vérité. Après, le moment où Jack Troll et Scarface vont aller trop loin dans les oh. ou quoi, ils vont se faire punir aussi. Oh, Chayek, Chayek Il vaut mieux laisser cette tourelle, effectivement. C'est pas mal les prises de, de Géo, hein, malgré la situation. Ah, il Je pense qu'on a laissé un peu d'espace mid lane, en revanche. Ouais, une auto-attaque de passif, un Z et c'est finito. Hein. De toute façon, elle est tombée, celle-ci. Ah, il a loupé. Ah oui, il a loupé. Ouais. Euh... 
un peu catch. Un peu, un peu bad, ouais. C'est pas grave. Ouais. <rire> c'est ok, c'est ok. Ah, il fait, il fait rabadon direct, hein. il passe pas par euh, le Séraphin. Il va faire vraiment très 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 mal avec son Ziggs. En plus, Néon, tu, je, je l'ai rarement vu ce genre de champion. Je le voyais pas trop comme un Ziggs player. Ouais. Et pourtant, il fait une bonne game quoi. Après, je, loin de moi l'envie de diffamer Néon, hein, bien sûr. Mais quand t'as un support comme Jack Troll, en voyant ce que fait Jack Troll, honnêtement, tu, tu joues Ziggs avec tes coudes là. Jack Troll fait tout, il cook absolument tout. Ouais, franchement, no joke, il, il cook absolument tout. Faut juste être synchro. CC Nautilus, tu lâches la sauce sur son CC, c'est vrai. Ah, pour le coup, c'est genre. Euh, T'es en mode entraînement et tu t'envoies tous tes blasts sur des mannequins, quoi. Non, oh, je suis d'accord avec toi. Daglas, j'aimerais bien moi voir. Euh, une petite. Comment ça s'appelle ce thème Une pas une banner. Masque abyssal Ah, euh, oh. mandat impérial. Exactement. Un petit mandat sur Daglas, je pense que c'est absolument légendaire. Ah, on est trop avancé pour Ecteti, Néon est très avancé, est-ce qu'on peut oh. l'attraper Non, il se repousse parfaitement Néon Le champ de mine ici, l'interception de Ragnar qui va se faire complètement croquer, il flash up, mais il est déjà tagué par une Ignite et un Liandry, ça sent très mauvais pour la Red Storm Néon a superbement bien joué son W, le timing était exceptionnel sur l'engage de, de Camulus qui n'a pas réussi à le stopper, derrière Ragnar s'est retrouvé isolé, et les Ecteti, Big, qui vont intelligemment pas démarrer le Baron Ashore, parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas avec leur compo, mais juste jouer les waves et jouer pourquoi pas un catch sur l'insas. Jack Troll. Attention, double cet angle. Jack Troll qui n'a pas peur. Il a une stopwatch, toujours le support Vitality hein, de mémoire. C'est pour ça qu'on a l'impression ah ouais qu'il joue avec le feu. On pull ce baron euh... sans suffisamment de contrôle autour de l'insas avec un trinket bleu qui est en train de chill. On veut turn manifestement pour les Vita. Attention au tentacule. Jack Troll qui n'a plus beaucoup de points de vie. La pression monte, on a trouvé l'encre, l'Instas qui double you out, on peut terminer le nage, c'est Néon qui valide le kill Ouais on peut ranger wow le going du côté wow de qui met d'énormes dégâts les VTTB qui se sont fait monter en l'air maintenant l'Instas dans la mêlée est très très bien, c'est Jésus qui doit oh prendre non, relais, le relais, les kills l'Instas oh qui s'en sort très très bien et les VTTB qui ont fait l'erreur oh avec une compo poke de démarrer un baron nageur contre un Wukong avec ultimate et flash et les Geo sont toujours dans la game et c'était pas loin de bien se passer, ils avaient réussi à forcer les cooldowns sur l'Insas. On a Tunnel Vision sur ce Nash. Et les Geo qui saisissent ah. une opportunité qui leur est offerte. Ouais, je, je comprends quelque part le call parce que les TTB, s'ils arrivent à sortir gagnant de ce play avec un Baron Nasher, leur compo c'est trop difficile oui, de jouer contre. Bien sûr. Et ça commence bien, mais à partir du moment où l'Insas arrive à trouver oh ce play, tout couille aussi, oh mais tout pour Goin qui joue très très bien le coup. Ah bah forcément quand on est au contact la draft de Géo elle, elle fait la différence et Jésus il, il pouvait taper il s'en est donné euh, à cœur joie ici. En vrai le mid jungle a été incroyable. <rire> Grand respect en hein. phase de jeu XXL. Il a un petit piège des familles. Est-ce que t'as un Pikmin Par pitié, est-ce que tu as un Pikmin Qu'est-ce qui s'est révélé la Rentrer dans la composition Géo qui ici par contre c'est dangereux. Là ce qu'il faut c'est eux qui courent vers Géo. Ah, c'est pas la bonne nouvelle, faut tuer des spells avant. Attention à la virgule de tout couille qui ici spot par un trinket bleu. En face de l'Insas pour Scarface, ça c'est une oh oui. très bonne nouvelle de prendre l'information sur ce Wukong pour Vitality B, mais tout de même en termes de position, ils sont pas si bien les Vita. Il y a une grosse prise, il n'y a plus de summoner hein, côté Vitality B. Peut-être le plus intéressant, le plus important sur Néon. Tout couille, c'est loin ce qu'il fait. Hein. Tout couille, effectivement, un bouquetin en frontal, Scarface qui est en train de pile Néon qui est raclé, raclé, peut-être exécuté, il lâchera son méga une fin aux bombes, mais ce n'est pas du tout suffisant, les géants ont trouvé la recette Voilà, Chai qui loupe en plus sa boulette à la fin. Flank Master oh. Et oui, la popine de Scarface peut bloquer Wukong, mais elle peut pas bloquer tout couille aussi ouais, les, les Vita et Tibi qui font deux heures coup sur coup, qui est en termes de win condition de draft, ne devraient pas jouer de la sorte, que ce soit Baron Ashore, que ce soit ici, ils doivent trouver du poke avant, ils auraient plus largement laissé ce dragon et aller jouer les waves, temporiser un petit peu ce que veut faire leur draft, c'est plutôt d'ailleurs jouer bah, sur ces fameuses waves, jouer sur un, un terrain de tir facile dans la river, forcément, il y a plein d'endroits où on peut flanquer, que ce soit pour Tukou, que ce soit pour, euh, mm -hmm. pour l'Insas, et au vu de comment Tukou joue son Azir, on comprend mieux la crown aussi. Ouais, absolument. J'ai été, euh, été très effrayé euh, par euh, la présence de Poppy, comme anti-jeu Azir Wukong. Mais au final, s'il se split, ça pose pas de soucis. Et quelque part, c'est un peu regrettable d'avoir euh, Scarface bloqué sur l'Insas comme ça. Parce que, bon, ici il était pas up, mais 
il y a un ulti poppy qui est très value. Oui, mais c'est l'angle du teamfight, l'endroit où ils fight mm. avec le peu de vision qu'ils ont est, est juste mauvais. Tu peux pas te permettre de faire ce genre d'erreur avec euh, leur composition. Alors c'est bon d'être fini. Euh, la game elle est toujours très très serrée entre les deux teams. Il faut juste que Vitality B ait une discussion in game, bien comprendre leur win condition, bien savoir comment jouer autour un de ça. Un petit time out, comme, comme sur Valo. Alors, je pense qu'ils ont l'expérience pour le faire et quelque part ils l'avaient un petit peu fait. Euh, si on s'en souvient contre euh, Aegis. En LFLD en première journée. Mais oui, mettez, mettez une patate de forain sur un écran et mettez une pause. <rire> c'est une pause Non. Non, mais c'est une strat. Moi, bon, en tout cas, si j'étais coach, je suggérais cette strat. Mais tu vois, en, pl en pleine game. T'arrives, tu te lèves. <rire> et tu vas faire quoi Bah, une pause T'es obligé, j'ai pas d'écran. Après, frérot, euh, pour connaître les pauses des joueurs pro en offline. Il euh, bon, y a des motifs beaucoup plus honteux que ça. En online, pardon, pour l'avoir déjà fait aussi. Mick issue, il y en a un qui va faire pipi quoi. <rire> c'est. On, on, se, on se sait, on connaît. Mais en vrai, ça en abuse très rarement. Non, oh, bien sûr. C'est rare, ouais, c'est rare. C'est. C'est arrivé deux fois, je pense, en 12 ans. Non, mais c'est pas vraiment du giga abus, c'est quand vraiment il y en a un qui a, qui a trop envie, tu vois. Non, mais. Euh... Très tôt, on a eu des pauses. Il euh... y a un joueur que je ne nommerai pas, qui est venu avec sa souris sans fil et qui ne l'avait pas chargé. Ah, mais ça, c'est différent. <rire> C'est différent, c'est un nouveau. Il y en a un autre qui avait oublié, c'est Login. Ça, c'était les légendaire. <rire> ah, Scarface un peu loin, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'autre côté de la map hein Eh bien, pas grand chose. Hein Et oui, on a absorbé. Ah non, on n'a pas absorbé, ça a moitié bugué, mais Ragnar a absorbé. Euh, en tout cas, Scarface, Scarface, il est mort. Scarface, ah, il, il est mort, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que le bug avec la reine va ouais. extrêmement, extrêmement bien. Mais il n'y a rien à faire. Pour Jésus. De l'autre côté de la map, il n'y a rien à faire. Peut-être une T1 top, mais encore. Si la T1 top, en vrai, je pense qu'elle est validée. Mais... Quoi que non, on se pointe à la défense, on voit beaucoup de ping bleu et rouge. Vraiment, Vitality arrive à reforcer le jeu autour de, de push de lane tout simplement et de wave. Action Shake qui est très avancé ici, qui pourrait se faire non, ouais. Petite TP hein, quand même. Non Allez, les summoners sont de retour pour Vitality B. On, on peut, on peut récupérer le contrôle. Non, il va faire très très mal. Le stuff qu'il a. Oh, la césure c'est comme ça que ça s'appelle la crown améliorée, stylée. Qu'est-ce que c'est une césure C'est ouais. la couronne de Clovis. Non. <rire> Attends, mais en plus j'ai déjà entendu le mot plein de fois. <rire> oh, je l'ai tenté, mesdames et messieurs, je l'ai tenté. Hein. Non, parce que j'ai le sens vite fait. Oh, attention, Jésus Genre, c'est pas cassé, mais c'est quand. Je sais pas, une césure pour moi, c'est quoi ça Ça a rien à voir avec la Carmine Corp, là. Non, mais. <rire> Euh, non mais je me comprends. Attention à Bouctin, un bouton. Attention à Linsas, Linsas tout couche, superbe ah, position de flanking et Néon, Néon se fait abattre instantanément. Ah c'est son support, oh quel sniper, Chayek Mais ce n'est qu'un support malheureusement pour les Vitality B. Ah, des Vitality qui n'ont pas le droit d'être aussi avancés s'ils n'ont pas Scarface avec eux pour euh, encaisser cet engage. Les Joe qui le comprennent bien, qui voient l'absence de la poppy et qui directement appuient sur euh, l'accélérateur et continuent de le faire autour de ce baron Nashor et là c'est très très difficile à défendre pour les Vitality B. Ragnar il a un flash encore. Ouais Daglas, il y a une Oula. plante, Scarface peut-être un petit peu trop tôt dans le zoning, il flash out. Il est, il est rattrapé par un excellent bump de la part du top laner des Geo et ce baron continue. Attention ouais. le, le poke de Chayek, s'il trouve une bonne boulette sur Jésus, en vrai ça peut le faire. Hein. Ouais et puis il y a surtout dans 5 secondes il y a Néon. Oh, faut se dépêcher, faut se dépêcher les jeux, on veut pas flipper ici, on va essayer de going pour Chayek qui va se faire oh un coup le bump de Ragnar il est sublime Mais il y a maintenant Néon qui a respawn Et, on et donc on ne peut pas jouer ce Baron Nasher et même tout couille Et peut-être en difficulté Néon, une méga bombe Ah il y a une noire bombe, elle arrive, arrive là elle est là, 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 là Oh ça touche la comète, le W in shutdown à 1000 gold sur Maokai Et Ragnar il va être chassé ici et s'il est rattrapé Peut-être le baron Nashor à son tour, attention Daglas, attention Daglas, attention Daglas qui est contrôlé, Daglas qui peut pas jouer, Daglas qui se retourne maintenant, qui met tout sur le 1, qui va prendre oh, le kill, le troll Superbe peeling, les ronces par-dessus, la tempête magnétique, c'est pas du tout assez, on n'a pas de DPS et tout, couille qui va mourir, on lui en dans le les snipe, 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 le cupcake oh oh oh, Le de l'insas Il prend un kill Néo, est-ce qu'il peut outplay, c'est de se retourner sur Camus, mais il a pas les dégâts, Jackson qui gagne un maximum de tour, mais l'insas normalement devrait prendre un triple kill ici Oh là là, c'est facile, tâté de mon bâton Est-ce qu'il peut nash Il y a tout cool mais il n'y a pas de TP, il y a qui revient La game devient complètement folle, le Vitality Chayek. Vitality, il faut calmer le jeu Il faut calmer le jeu 12 000 points de vie contre Chayek En vrai, ça va le faire, hein. Ils vont avoir la soul, les Vita Ouais Contre un on nashor Écoute, euh, ils ont un wave clear... Euh... 
moyen les Vitality B. Yazix, oui Yazix, c'est certain. Mais Jace, pour wave clear un Baron Ashor, c'est l'eau. Alors certes, maintenant Jolo doit quand même jouer sur plusieurs waves. Il doit jouer sur une engage toujours. Parce que même, quand même, il wave clear mal. Je ne peut pas s'avancer et taper la toile. Non. Ils doivent sûr. dive ou ils doivent trouver un angle. Ah, c'est le plongeon masque, masque. Cette bas. ward, je sais pas qui l'a posé cette ward, qui donne l'info sur le bac de Jésus et de Ragnar, mais est elle héros, est ouais. exceptionnelle. C'est un héros. Ah, la tentative de Ragnar, vraiment. Euh... Il a mal space le W, si je peux me permettre. Il doit pas donner un W au Mokai. Ouais, c'est sûr, il doit rester à côté. Il a eu peur des dégâts du Pikmin, j'imagine. Et là, du ah. coup, il s'en sort. Dommage au timing de Néon. Parce qu'en vrai, en vrai, si ce timing là est bon, il a pas de nage pour Géo. Ah oui, complètement. Après, il est pas facile, honnêtement. Oui, bien sûr. Hein. Néon, il fait, il fait ce qu'il peut avec son champion de la saison 4. Qui euh, bon, a été modifié il y a pas si longtemps, mais... Ah, Linsa, si tu, tu parlais des items qu'il devait avoir, il les a quasiment tous là. Bah, c'est... Il est, il est gothesque, hein. On arrive à prendre des T2, tout de même, pour, pour les Géo, qui jouent bien sur euh, plusieurs waves. Je suis intelligemment, tout qui est niveau 17, qui lui aussi fait très mal. Ouais, et, et Jésus qui commence à être un peu plus à l'aise aussi. Une petite malmo pour terminer, ça le met très bien. Mais rien que ce RFC et cette BT, ça lui permet un petit peu de discuter avec ses adversaires sans se faire à outrange et se prendre 4 boulettes. Euh, peur et que... taper un peu les tours au passage. J'ai peur que Vitality ait un petit peu laissé passer son moment. Ah, écoute, euh, un bon combo un bon combo Zigma au Kai et c'est reparti. Hein. Ouais, ça, ça manque un peu d'ultimate de Dagla, je trouve. C'est ouais. juste force des CD, force des flashs, force les gens reculés. Là par exemple, pour avoir un achat, Après, il y a mec, trois frontliners. Hein, ouais, euh... mais même le frontliner, si c'est Camelus déjà, il se fait imploser. Et. Et. Ah, mais Ragnar Linsess, ils ont des bons champions. Ragnar Linsess, ils ont des bons champions. Il y a le clone, il ouais. y a W. Et puis aussi, euh, Rel, il me semble que tu peux buffer ton. Ton jump pas. Ah, tu peux, tu peux, tu peux. Mais après, t'es quand même route et honnêtement, mm. tu prends la méga bombe, tu fais pas le malin. Mais là, au top par exemple, là, pour moi, il est ulti au top. Il a pas grand monde qui peut tanker. Et je suis force y a de plus de crown, ouais, y a plus de crown, effectivement. Mais la défense a l'air de, de tenir le coup à peu près. Scarface qui tente beaucoup au niveau de la wave mais qui fait un excellent taf en jonglant avec son passif. Commence à être low niveau mana. Mais Scarface qui absorbe la catapulte, c'est le plus important. Mais commence à le sentir. Ah, il, faut, il faut que Shake il aide un petit peu là. Commence à devoir reculer face à, face à Ragnar sur la top lane aussi. On a une wave. Et celle-ci, Vitality, va peut-être falloir la lâcher. On met l'ultimate dans la wave du côté Néon. C'est pas la bonne solution. Le dive, il est parti du côté de Camillus. Oh, et la partition impériale est déjà une double suppression. Plus de bot lane pour les Vitality B. Ça va être très difficile de contrôler ce push. Oh, les oh. boulettes de Chayek. Ça m'étonnerait que ce soit suffisant. Mais Jésus, Jésus qui se jette dessus. Bon, après, il a, il a la BT, il va succéder. Il va quasiment être full life en, en une wave. On back vraiment pour téléporter du côté de tout court. Oh. C'est pas mal, on gagne un petit peu de temps, la wave elle est relativement loin, 15 secondes sur Jack Troll. Les PV de Ragnar, les PV de Ragnar, une forteresse. Mais il n'y a pas d'autre wave les Géo, qu'est-ce qu'on est en train de faire Elle arrive mais trop tard, trop tard. Et au mid Ah au mid, Ragnar veut, veut tanker mais il n'a pas je pense les ressources pour. Après avec le démolish, si ça passe, c'est maintenant Scarface qui va tomber, oh Scarface est bloqué Scarface flash qui a un flash, qui a un ultimate, ah qui a confiance en sa résistance. Les trois tours elles sont tombées, les trois imiteurs qui pourraient suivre. Ce ne sera que deux inhib. A moins que les Géo insistent, attention, retour de Néon Dans quelques secondes, le bouquetin est invoqué Ah, oh, Ragnar ah, Il s'est loupé, Togu qui prend d'énormes dégâts, mais Jacques Troll lui va tomber là oh, Il est bien, Togu qui joue parfaitement le coup, attention aux X qui a encore des dégâts, mais Togu se repose ici, c'est bien Scarface qui est dans la mêlée, qui doit reculer le flash du côté de Litsas Il est très très bon, mais pour le moment ça tombe pas trop mal du côté de Vitae Jimmy oh, Et 3 inhib down, Jésus qui se libère Oh le flash, oh, le flash in de Scarface C'est Jésus qui tombe L'Insas qui se fait proc son ange gardien et le punch des géants est peut-être anéanti Ragnar qui se fait supprimer également Plus que 3 membres trouille. vivants de chaque côté Ouais mais 3 inhibiteurs par contre qui ont été pris euh, par les géos. Une 50 avant Baron Ashore plus Elder. C'est Vitality comme Max Game, c'est un miracle. Ah, écoute, écoute... Euh... Les Vita ont l'habitude des games de haute pression. Ils l'ont joué un stage contre Aegis, on s'en rappelle. Tout à fait. Mais par contre, tout coup, c'est incroyable. C'est est un, un miraculé. Hein. Mais là, la situation. Il met deux stopwatch, mais. Ouais, il joue très très Illégal. bien. Illégal. Il joue très très bien les fights, tout coup. L'Insas aussi, hein. le, le Min Jungle Joe, euh, Mamacita. Sur la game. Il est sur 22 des 24 kills quand même, l'Insas. Hein. Il a vraiment fait notre. <rire> Si l'Insas ne récupère pas un instant MVP... Euh
bah je sais pas ce que je fais. Voilà. Moi je vais perdre mon prono, je suis seul à avoir mutate, c'est trop le seul. Mais c'est pas fini euh, Attends, il y a trois inhibitions. Non, j'y crois plus, j'y crois plus, ils ont trop mal joué des phases de jeu qui devaient être bien jouées, j'y crois plus. Dernière, crois fois, plus. dernière fois que j'ai regardé les stats des trois inhibitions down, on était à 99% de win en compétitif. Donc euh, c'était il y a deux ans. Ok. Oh, Shojin sur Jace, tiens. En deux ans, les choses peuvent changer. Shojin, ouais. On voit pas souvent ce titan, hein. Ouais, on voit pas souvent, ouais. À juste titre, hein, je pense. Hein. <rire> Alors, on va voir s'il met plusieurs boulettes et tout. Euh... Ah, tout c'est garanti. Il faut auto-attaque. Bah, il auto-attaque euh... Orn. Et après, piou, 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 piou. <rire> C'est dangereux, un peu, hein. En vrai, tu peux faire 3 Q d'affilée et tout, c'est stylé. J'avoue. Ah, et là. Oh, le grab directement sur tout le monde. Il y a la SM, la méga inferno bombe, tout couille. Qui a le temps euh, de stopwatch oh, malgré tout. Jésus, excellent ultimate de sa part. Il faut du follow up côté Vitality. Mais Jésus qui sustain. Jésus qui est toujours en vie. Douglas qui se repositionne. Attention au mid, Jésus, attention au mid. Mais bon, il fait quand même pas mal de dégâts, mais c'est pas suffisant. Douglas qui devrait tomber s'il tombe, c'est propre. Oh oh Douglas qui essaie de se reposer. Il gagne un maximum de temps, mais il n'y arrivera tout simplement pas. Et maintenant, il y a un elder, il y a un bas en nageur, il y a surtout des waves à aller récupérer. Et Laxaya est mort par un Pikmin. Il était au <rire> Il y a un Pikmin qui a tué Jésus. Un Pikmin a tué Jésus. Je veux revoir, je veux un ralenti. Gros zoom un en 0.5, pitié. Un Pikmin tout pété là Ouais, je Même pas buffé par les. Sinon, puissants. il est mort par le dragon. Mais s'il est mort par le dragon, c'est un cringer. Avec tout le respect que j'ai pour euh, Jésus. Le dragon Le dragon, euh, l'elder. S'il était vers l'elder, 100%. On va revoir. Et au final, la crown de Jésus. Euh, de tout coup, pardon, légendaire. Ouais, légendaire, ça le sauve. On est d'accord. Oh, L'ulti de Jésus est vraiment très très bien timé. Je m'attendais à ce que Chayek go in, mais il a raison de se retenir. Il y a un Ragnar qui est là en position de peeling. Regardons Jésus. C'est quoi qui est C'est dans longtemps, c'est dans longtemps, je pense. Ah, c'est dans longtemps Ah, mais il y a un Pikmin dans le bus en dessous. Ouais. Pété. Zone 4K. Deux Pikmin <rire> C'est ta troll démo quand ça t'arrive. <rire> ah, c'est pas du niveau d'humanoïde dans LEC, mais on n'est pas loin. Attention, oh les waves, oh les Vitality ça a all in sa game maintenant parce que regardez les waves dans leur oh là 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 là. Elle est une sas sur Chayek, c'est très confus. Ah, tout coup il va terminer la game, fini, tout coup il va fini. terminer la game tout simplement. Et il va être rejoint par Ragnar. Et c'est la dixième victoire pour la Red Storm. Oh, Ragnar qui danse, tout coup il qui danse. Ils se permettent de, de s'amuser un petit peu. Les <rire> géos qui ont su être réalistes et surtout décisifs sur de très très bons timings. Ah, il y, y a eu des craquitos hein, chez, chez Geo là. Grosse, grosse game du mid jungle notamment. Tout couille, l'Insas. Écoutez, euh, immense respect. Après, derrière, ça a assuré, mais voilà. La vie ou la mort dépendait vraiment un petit peu de ce que claquaient ces deux joueurs, quand même, quelque part. Mm -hmm. Allez. Dixième dommage. victoire. C'est dommage parce que les vitas, leur draft, elle est bien. Leur early game, c'est pas trop mal ce qu'ils font, mais ils se sont chauffés au Nashor et tout. Et ça a, été, ça a été derrière très très difficile avec des, des géos bah, qui, on le sait, quand ils ont ce, ce genre de draft bien teamfight, tout coup sur un, un bon match comme ça, une botlane qui est strong, et Ragnar sur un tank qui, qui doit engage, bah, ils sont bah, pas loin d'être imbattables en vérité en LFL. Nul doute que cette game les a fait suer euh, malgré tout. Euh, énorme respect au Vitae ITB pour l'audace hein, oh. de sortir quand même ce, ce Ziggs pick et cette composition poke qui va un petit peu à contre-courant par rapport à ce qu'il les a mis dans cette série de, de victoires. Salut tard donc interrompu par la dixième victoire des, euh, des Géos et de la Red Storm. On va renvoyer la parole directement au débrief et à l'interview, bien sûr, avec moi, avec Marex et avec Robalas, bien sûr, c'est à vous, messieurs. Merci Twix, merci Petron, et oui, victoire de la Red Storm contre une composition à poke, mais il y avait assez d'engage, il y avait un Ragnar avec des dieux de la forge qui a su attraper Néon avec ce vilain Ziggs. On va pouvoir reparler un petit peu des compos. Voilà, la Red Storm qui repart sur une stratégie que l'on connaît, Robalas, du bon gros teamfight, un Linsas exceptionnel dans cette game. Ouais, bah l'INSA, ça fait euh, énormément de bien. Après, j'ai quand même euh, l'impression que si Vita avait pas forcé ce call Baron Ashore, euh, qui a été un petit peu le tournant du match, hein, ils étaient vraiment en contrôle, il euh, y avait eu quand même pas mal d'erreurs géo sur le bot side, on était passé devant sur le Ziggs, on avait un peu la position, la tempo... Et il y a eu ce, ce Baron Nashor qui leur a coûté très très cher avec euh, une grosse engage bah, Wukong Azir euh, un peu coordonnée. 
Et du coup, derrière, euh, les Vita n'ont pas vraiment su reprendre la main dans la partie et les gens ont déroulé avec leur compo. Mais ça n'a pas été une victoire facile. Pas une victoire facile, c'est vrai qu'il y a eu énormément euh, de faits de jeu. Marex, ce désastre à la botlane qui a permis après à ce Ziggs de s'envoler, de prendre tous les dragons. Voilà, ça commence ici. Ouais, ça, ça, ça commence ici et c'était pas mal pour la compo des, des Vita. Enfin, moi, j'aimais beaucoup le, le fait qu'ils aient une compo vraiment aussi... Euh aussi axé sur le poke avec les arbrisseaux du Maokai avec la Poppy qui est l'un des, des meilleurs champions pour disengage du jeu c'était j'ai trouvé ça très très fort mais ils n'ont jamais vraiment su le mettre en place parce qu'en face il y a un Wukong qui on l'a vu ici lui aussi a récupéré des kills et le combo ulti horn plus Wukong bah, ça peut euh, c'est l'un des rares combos qui sans carry euh, mid ADC peut aller chercher bah, les carry adverses et nous malheureusement s'est fait trop de fois attraper euh, ainsi sans pouvoir, euh, sans pouvoir flash et c'est ce, euh, ce qui a coûté la game et c'est dommage parce que les Vita ont potentiellement une compo poke de zinzin avec une avance au niveau des drags donc si t'as le contrôle, si tu prends la, la, les rivières etc avec ta poppy qui bloque normalement c'est censé être offert mais en face à chaque fois les jeux ont su trouver euh, l'engage sur les, les Vita qui ont peut-être joué un peu trop vite ces, ces actions sans poser trop d'arbrisseaux, sans toucher trop de boules de jade je sais pas, regardez là encore une fois on a toujours une classe bien positionnée enfin, les, les jeux ont vraiment toujours trouvé le moyen pour, euh, pour engager et attraper le, le Ziggs alors que ça n'aurait pas dû autant arriver. Ouais, comme l'a dit euh, Tréton avec une voix très stridente, il, faut, il fallait calmer le jeu, euh, Roba bah, pff, je, je sais pas parce qu'en vrai, il, il y avait peut-être juste mieux à faire, peut-être prendre un petit peu plus leur temps sur les objectifs. Je suis d'accord sur le fait que ouais, il fallait calmer sur l'objectif parce qu'après, prendre la position quand tu as une compo POC, ça reste très important. Donc, sur la prise de position, l'idée était globalement bonne, mais comme vient de dire Marek, je pense qu'il y avait peut-être un petit peu mieux à faire au niveau des setups, attendre un petit peu plus le POC, moins se commit sur l'objectif neutre. Et, euh, et ouais, bah après, on, on a vu hein, le, le fight du Baron Nashor. Derrière, on n'a pas forcément tous les summoners, on se fait catch au dragon. Et après, c'est un petit peu un enchaînement, on calme pas la game. Mais après, les Géos jouent bien aussi. Ils laissent pas vraiment le temps au Vita de calmer cette partie. Et bon, ça reste Géo, hein. là ils viennent de, du coup d'accrocher la première place avec la Carmine à, à 10 victoires. Demain on a euh, le match de la semaine avec les deux équipes première ex -aequo. Ouais et bah ils ont montré, ils ont quand même montré des petites faiblesses Géo cette game là euh, sur, sur leur league game, le dive bot là où la, la Carmine ça a un petit peu plus déroulé sur le bot side. Mais, euh, mais bon derrière ils se sont bien repris et une fois qu'ils avaient euh, main mise en mid game sur la partie, les Géo ont été assez convaincants. Donc euh, ça promet un, un beau match de la semaine demain. C'est des choses qui leur arrivent euh, tout de même assez régulièrement, Marex, euh, d'avoir des, des cafouillages d'early game euh, côté Géo. Et après, on remonte avec des très bons teamfights. Bon, pendant qu'on voit cette, <rire> cette mort de Jésus qui nous a mis très très bien. Mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours pixel sur les early. Ouais, c'était un, un petit peu délicat. Après, euh, les Vitality dans leur... Euh... Dans leur forme actuelle, bah, sont... on fait des games ultra propres au niveau un des victoires, bon des, early, euh, ouais, des early ultra propres. Donc il y avait, euh, voilà, il y avait du, du répondant en face, c'est l'une des, bah, des meilleures équipes actuellement, les, les Vitality, même s'ils ont perdu celle-là. D'ailleurs, leur série de victoires euh, se termine sur, euh, sur cette partie. Et, euh, mais ouais, il y, y a pas mal de trucs à dire sur, euh, sur la, part, sur la, part, sur la partie, c'est vraiment aller dans tous les sens. Ce Azir, j'ai bien aimé qu'il trouvait à chaque fois... Euh, de bons ulti pour mettre de gros dégâts parce que l'ulti azir ça met vraiment de gros dégâts quand t'es bien dans ta game, que t'as un rabadon tout ça il a fait très très mal à, à Néon et finalement ouais les, la game s'est joué à ça, les Vitality qui ont pas su avoir les quelques secondes pour toucher un peu de poke sur les adversaires parce qu'en plus en face il n'y a pas vraiment moyen de, de sustain, il n'y a pas une amie ou un truc comme ça et surtout les Géos qui ont su eux trouver l'engage rapidement grâce à ce horn qui était vraiment la clé parce que sans ça pour vraiment forcer le, le Ziggs et à, à se retirer et setup le Wukong, ça aurait été vraiment très difficile. Avec un autre top laner, euh, les Vitality auraient pu mettre en place leur compo et je pense qu'ils auraient gagné la game. Ouais, et voilà, comme tu l'as dit, bon, on avait un, un très bon Ragnar, mais c'est vrai que côté Vitality, ça ne remet pas en cause euh, leur état de forme, ça ne remet pas en cause leur série de victoires, ils auraient pu emporter cette game. Mais ils n'ont pas autant de, de victoires euh, dans la banque, donc euh, ça fait quand même un, un petit peu mal, mais bon, ça on verra, on fera le petit bilan à la fin de, de la journée. On fera le petit bilan d'ici quelques secondes, voire quelques minutes. On accueillera normalement tout couille du côté de l'interview. Et bien justement, tout couille est ready au micro d'OTP. Salut tout couille, comment ça va Hello, hello, ça va très très bien et vous Eh bien nous, on a, on a la forme, très belle game de votre part. Alors tout de même, un peu chaotique. Alors toi, justement, sur ta mid lane, c'est le calme plat, c'est les lanes de Azir. Euh, ça chill. Euh, c'est quoi l'ambiance euh, après les aventures de la bot lane euh, bah, En vrai, on a déjà qu'on a l'habitude de faire des early où euh, 
on est là, au mieux on est even, au pire on est un peu derrière. C'est pas vraiment notre zone de confort, donc au final, enfin euh, aussi du coup au final ça l'est. Euh, c'est un peu notre zone de confort du coup d'être un petit peu derrière en early, mais on arrive toujours à remonter en, en team fight euh, somehow. Bah, en tout cas, effectivement, on, on commence à avoir l'habitude des, des quelques que petits cafouillages, mais voilà, des très belles compos de teamfight. Euh, justement, euh, vous les avez bien entraînés, ces compos, vous avez joué énormément de choses différentes. On a aussi la compo très, très agressive pendant les LFL Days. Comment ça se passe à l'entraînement et comment ça se passe euh, sur ce patch 13.13 euh, bah, Honnêtement, les games sont... Enfin, J'ai l'impression que du coup, vu qu'il y a Azir, etc., les games sont assez lentes. Après, il y, y a quand même quelques pics explosifs qui ont été bannés, qui auraient rendu les games plus euh, rapides, genre euh, Kaysa, Leblanc ont été bannés, Kisana aussi. Je pense que quand ces champions sont up, les games sont beaucoup, beaucoup plus explosifs. Mais euh, ouais, du coup, là, cette game, c'est vrai que c'était un peu plus de, de très longue distance, de poke, d'ingage. Je me retrouvais à jouer euh, Azir Flank. Euh, mais voilà, c'était assez intéressant comme partie. Ouais, en tout cas, euh, vous avez fait une très bonne game, toi et Linsa, hein, avec des super teamfights. Euh, oui, Marex euh, bah Déjà, GG pour la game. Moi, je voulais te demander, parce qu'on en, on en débattait un petit peu avant, est-ce que selon toi, c'est plus euh, les Vitality qui ont eu du mal à setup leur, euh, leur jeu lent avec leur compo poke, le fait qu'ils aient l'avantage au Drake, etc. Ou est-ce que c'est plutôt vous qui avez su vraiment accélérer très rapidement avec euh, Ornou ou Parce qu'on s'est dit que la, la game a finalement a dépendu pas mal de, de ça, quoi. Bah, je sais pas combien de goals on était derrière, mais ouais, ils auraient pu très clairement mieux snowball. Je pense que ça pouvait aller vraiment très très vite. Genre, ils ont Jay Ziggs, il y a un des deux qui se retrouve à taper des tours, la tour disparaît en une demi-seconde. Donc, euh, ouais, franchement, je pense qu'ils avaient moyen d'accélérer la game. Et après, ouais, ils perdent la game quand ils, quand ils font le Nashor. Donc là, je sais pas, je pense qu'ils ont un peu mal jugé la situation. Et, et aussi, on l'a très bien joué en vrai. Wukong, Wukong a très très bien, enfin, mon jungle a très très bien joué le coup. Et on s'est retrouvé à terre de la game. Que ouais, ils, ils pouvaient très clairement mieux snowball la game, quoi. Genre, plus pressure, euh, push plus de waves, taper des tours et ça suffit à, à gagner pour eux, je pense. Bon, en tout cas, ça vous permet d'être premier ex -echo. Alors, justement, vous êtes premier ex -echo avec euh, la Carmine. On a posé la même question tout à l'heure à Second, euh, mais demain, vous voulez jouer dans le match de la semaine. Euh, tu le sens comment ce match euh, contre la Carmine euh, qui va arriver euh, 21h 21h, c'est un match de la semaine. Bah perso, je suis vraiment, enfin, je suis vraiment très très confiant, mais c'est peut-être dû au fait que ça fait trois fois qu'on les affronte et trois fois qu'on les bat. Euh, mais voilà. Mais ouais, perso, de mon côté, je suis très très confiant. Genre, j'ai l'impression que c'est vraiment l'équipe qu'on counter entre guillemets. Euh, je sais pas, en tout cas, à chaque fois qu'on les affronte, j'ai l'impression que les games sont très simples par rapport à quand je regarde la casse et jouer. Quoi. Je, je, je vois, ils sont 5 à gold de moins à 10 minutes, mais euh, ils défoncent les games. Mais nous, contre nous, ça passe pas, donc je sais pas. Euh... Peut-être qu'on est dans leur tête, je sais pas, mais euh, on, verra, on verra demain. Peut-être, et ton 1v1 sur la midlane contre Saken nous a dit qu'il était euh, assez content de la méta et assez bien dans sa méta. T'as pas l'air trop trop mal dans ta méta, justement. Euh, T'en penses quoi de ton 1v1 demain contre lui mmh, Je pense que ça peut être un 1v1 très intéressant. Le problème, c'est qu'on va jouer Azir contre, euh, contre Jace, quoi, mais... Euh... Ouais, non, je pense que le match va être intéressant. Je pense que le match plus dans son ensemble va être intéressant. Parce que, ouais, comme j'ai dit, la, la méta mid euh, ensemble avec les champions, c'est un, un peu boring. Mais bon, on n'est pas à la oui d'un. De, de petites surprises un peu qui viennent un peu épicer la draft. Ne nous dis pas, ne nous dis pas, garde tes, tes stratégies secrètes pour demain. Euh, merci Tuk Tuk d'avoir répondu à toutes nos questions. Euh, si t'as un mot pour, pour le public, on a vu qu'il y avait, euh, il y avait des, du géo dans le public euh, la semaine dernière au LFL Days, peut-être pour eux ou pour euh, qui que ce soit d'autre, tes collègues, peut-être même pour des adversaires, euh, c'est pour toi. Ouais, merci, bah, merci à tout le public. La semaine dernière, c'était l'event à Nice et vraiment, ça m'a fait extrêmement chaud au cœur de voir euh, autant de gens, euh, de voir autant de, ouais, ouais, surtout de bonnes personnes et tout le monde est vraiment trop sympa à IRL. Donc vraiment, franchement, continuez les gars et euh, j'espère qu'on qu se reverra à Montpellier. Voilà, c'est tout ce qu'on souhaite euh, bien sûr il y a beaucoup de monde qui a l'air d'être en chasse de ce titre là et d'aller chercher cette finale euh, EMIA -E 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 ce qu'on appelle plus ça les EUM euh, c'est toi qui récupères euh, le MVP euh, Tuk Tuk mérité ou alors tu le partages avec l'Insas je pense que je le partage avec mon jungle mais je prends parce que faut rattraper Ragnar allez c'est parti bon, en tout cas GG pour ton MVP merci euh, beaucoup Tuk Tuk et nous on va te laisser prépare merci. bien ton match de demain et euh, voilà euh, on te souhaite tout le meilleur merci beaucoup au revoir. Salut. Ouais, ils il partagent, mais. <rire> ouais. Bah après, il, les, deux, les deux équipes ont. Enfin, bon, du coup, les deux midlaners nous ont dit qu'ils étaient confiants euh, dans leur match-up de demain. Donc, si les deux équipes arrivent en confiance, on peut avoir un match, euh, un match pas mal. Après, comme ils ont dit, la méta mid, euh, je pense pas qu'on peut s'attendre à beaucoup de 
surprise, même s'il y a peut-être des counterpicks, des Il y a des, des tristes des dramas. Des, ouais. des surprises, tu ne m'as pas dit en backstage que Velcos était complètement broken tout à l'heure euh, bah, Je ne pense pas, non. je pense que le perso est astrolo actuellement. Du coup, euh, bientôt vos duos, euh, vos duos velcos Chaco avec les hubs de Chaco euh, bah, Là, je pense qu'on si fait une petite team open tour, euh, ça part euh, promotion div de Into LFL très rapidement. Hein. Ouais, me... Peut-être une offre pour jouer les Worlds. Je ne sais pas s'il y a des changements au niveau des équipes. On verra. Bah, J'ai vu que Faker avait un peu de mal en ce moment, blessure. Peut-être que. Bah voilà, c'est pour toi. C'est pour toi. N'hésitez pas voilà, à aller euh, contacter. Euh, Robala, ces MP sont ouverts. Nous, on va se diriger en attendant vers le prochain match. C'est Aegis contre euh, Bekarog avant dernier match de la soirée. On se retrouve dans quelques minutes sur OTP. A tout de suite.